তোমরা যা করছো সবই সঠিক নামাজ পড়ো রোজা করো হজ করো জাকাত দাও তসবি তালিল করো ওরা বলবে হুজুর আপনি হলেন সত্যবাদী আর যদি বলা হয় যে এই কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলবে সমাজ চলবে পরিবার চলবে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন রান্নাঘর থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন দিয়ে চলবে তখনই বলবে যে হুজুর আপনি এত দিন ভালোই ছিলেন কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে আপনি রাজনীতি করছেন জোরে বলেন ঠিক না বেঠি আপনারা বলেন তো দেখি এই কোরআনুল কারিম তো শুধু আমার সবাই যে বললেন না এ কোরআন কি শুধু আমার না তামাম পৃথিবীর মানুষের তাহলে এই কোরআনের কথা যা আছে এটা আপনারা বিশ্বাস করেন জোরে বলেন করেন যদি কোরআনের কথা বিশ্বাস করেন তাহলে হবেন আপনি মমিন আর যদি কোরআনের কথা যদি অস্বীকার করেন তাহলে আপনি হবেন কাফের ঘোষণা কার জোরে বলেন কার তাহলে মমিন যদি হয় তাহলে আমরা চলে যাব জান্নাতে আর যদি কাফের হই তাহলে আমরা চলে যাব জাহান নামে ঠিক নামে ঠিক বলেন তো দেখি তাহলে আমরা এ কোরআনের প্রতি আমাদের সবার বিশ্বাস আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই তাহলে আজ থেকে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোরআন যা বলবে কোরআন থেকে আমরা কথা শুনব আর আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সকল জায়গায় এ কোরআন দিয়ে জীবন পরিচালনা করব রাজি আছেন আপনারা আমি আপনাদের কাজকে বলে যাই যারা মিস্ত্রি কাজ করেছেন তাদের গঠনতন্ত্র আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই এ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই স্টেজ করেছেন এই প্যান্ডেল করেছেন কোন জায়গায় খুঁটি দিতে হবে কোন জায়গায় পায়ের দিতে হবে কোন জায়গায় লাইটিং দিতে হবে কোন জায়গায় সামিয়ানা কোনটা দিতে হবে এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এটা করেছেন জোরে বলেন ঠিক কি না তাহলে এ গঠনতন্ত্রের বাইরে যদি এ প্যান্ডেলটি করত তাহলে কি প্যান্ডেলটা এত সুন্দর হতো জোরে বলেন হতো হতো না ইচ্ছা অনুযায়ী মন মতন যদি প্যান্ডেল করত তাহলে প্যান্ডেল হতো না তেমনি ভাবেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র আছে কি তন্ত্র আছে জোরে বলেন কি তন্ত্র গঠনতন্ত্র বাংলাদেশে আমি আপনাদেরকে বলি যতগুলি ইসলামী দল আছে কিছু আকিদাগত মত পার্থক্য আছে কিন্তু সকল ইসলামিক দলের গঠনতন্ত্র আল্লাহর কোরআন এবং বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না জোরে বলে ঠিক কি না আমি কি ভুল বললাম এখন আমি আপনাদেরকে বলি বাকি যতগুলি ওয়া ইসলামিক দল আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জাসফ কমিউনিস্ট বাসফ যত ধরনের দল আছে এই দলেরও গঠনতন্ত্র আছে আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই তাহলে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রটা আছে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ আর ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ অর্থাৎ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রতে ধর্ম বলে কিছু নাই নজুবিল্লা বলেন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সব চাইতে পৃথিবীর কুফরি মতবাদ কি মতবাদ কুফরি মতবাদ শুনেন আমি কারো বদনাম করতে আসিনি জাতিকে ফিরাবার জন্য কথা বলছি বিএনপির গঠনতন্ত্রতে ইসলামী মূল্যবোধে তারা বিশ্বাসী কিন্তু কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা হোক এটা বিএনপিও চাই না ভুল বললাম আমি তাহলে যতগুলি গঠনতন্ত্র আছে বাকি দলের কোন দলের গঠনতন্ত্রতে আল্লাহর কোরআন বিশ্বনবীর সুন্না নাই তাহলে যে দলের ভিতরে আল্লাহর কোরআন বিশ্বনবীর সুন্না নাই সেই দল করা যায়জ না এই না যায়জ সবাই বলেন হাত উঠে বলেন যায়জ না না যায়জ 
হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসেন ব্যক্তি জন্য ইসলাম না ইসলামের জন্য ব্যক্তি ইসলামের জন্য ব্যক্তি ব্যক্তি খারাপ হতে পারে আমি হাবে শহীদুল ইসলাম খারাপ হতে পারি কিন্তু ইসলাম না কোনটা বলছেন আমাদের সভাপতি বাউলানা আবুল বাসার ভাই খারাপ হতে পারে কিন্তু আল্লাহর কোরআন না কোনটা বলছেন তাহলে আমরা সময় সময় উদাহরণ দিই হ্যাঁ জামাত ইসলাম করে ওর দোষের অভাব নেই আর ওর দিকে দেখছেন কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমরা আমিরের আনুগত্য করো ঘোষণা কার আরো জোরে বলেন কার আল্লাহর আনুগত্য করতে গেলে কি আসবে জোর বলেন কি আসবে রাসুলের আনুগত্য করলে কি আসবে হাদিস ও উলিল আমর যারা সৎ কাজের আদেশ করে অসৎ কাজে নিষেধ করে এই সমস্ত নেতা যারা তাদের আনুগত্য করো ঘোষণা কার আর জোর বলেন কার অতএব সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হবে এই দুনিয়া কিন্তু চিরস্থায়ী দুনিয়া আল্লাহরিমের কথা এবং কাজ বিশ্বনবীকে যদি কেউ অস্বীকার করে অমান্য করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের স্থান হবে জাহান নামে খালিদান ফিঘা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে কি জনক অপমানজনক এবার আসেন অপমানজনক শাস্তি কাকে বলে সমাজের যিনি নেতৃত্ব দেন তাকে মন্ডল বলা হয় ঠিক না বেঠিক বলেন তো দেখি আর যারা সমাজের আর সাধারণ জনগণ থাকে এরা যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে বিচার করে কে মন্ডল করে না তো যুবকদের যখন ভুল ত্রুটি হয় তখন কিন্তু মন্ডলের কাছে যখন বিচার যায় তখন কিন্তু খুব জোরালভাবে বিচার করে একদিন যুব সমাজ চিন্তা করলে যে আমাদের বিচারে এত কড়া করে তো মরলের যদি খালি একটা ভুল পাওয়া যায় কোনো দিন তাহলে শাস্তি কিভাবে দিতে হয় আমরা দিব এই রাস্তা দেখতে 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 গ্রামের মন্ডল একটা ভুল করে ফেলেছে যখনই ভুল করেছে তখন কিন্তু বিচার বিশাল বিচার বসে গেছে কিন্তু ও তো হচ্ছে সম্মানী ব্যক্তি ঠিক না বেঠিক বলেন তো সম্মানী ব্যক্তি এখন উনাকে কিভাবে বিচার করবে আর উনার কিভাবে শাস্তি দিবে এই জন্য চিন্তা করছে যে তাহলে সাব কমিটি পাঠা হোক সাতজন বাইরে পাঠিয়ে দিল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে কি বিচার করা যায় তো কেউ বলছে যে সম্মানী মানুষ অতএব একে ওইভাবে আর অসম্মানজনক শাস্তি দেওয়া যাবে না তো সিদ্ধান্ত হলো যে ওকে একশো পেঁয়াজ খেতে হবে কি কি পেঁয়াজ জোরে বলেন একশো পেঁয়াজ আরেকজন বলছে যে কোন পেঁয়াজ বলছে ভারতের বোল্ডার আচ্ছা বলেন তো বোল্ডার পেঁয়াজ একটা কাটলে তো চোখ দেওয়া পানি আসে না কোনটা বলছেন তা আর একজন বলছে যদি পেঁয়াজ খাইতে রাজি না হয় তাহলে তো বলছে যদি পেঁয়াজ খাইতে রাজি না হয় তাহলে একশো জুতা সিদ্ধান্ত হওয়ার পর বিচারে পেশ করলো যে আমরা সাব কমিটি যাওয়ার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মন্ডল মানুষ সম্মানী মানুষ এই জন্য তার ব্যাজ যদি অপমানজনক শাস্তি আমরা দেব না এই জন্য আমরা তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি একশো পেঁয়াজ খেতে হবে আর যদি পেঁয়াজ না খায় তাহলে তাকে একশো জুতা খেতে হবে তো এখন মন্ডল কি বলেন যে উনি কোনটা রাজি তো ও চিন্তা করছে যে জুতা তো অপমানজনক না কোনটা বলছেন 
আর পিয়াজটা সম্মানজনক কষ্ট হলো চাপিয়া খাবো তো বলছে যে দাও আমাকে পিয়াজি দাও আমি পিয়াজি খাই তো পিয়াজ বাবারে পিয়াজ খাওয়া শুরু করেছে একটা পিয়াজ খাই দুইটা পেঁয়াজ খাই চোখও জলে মুখও জলে নাকও জলে চোখ দেওয়া পানি ঝরঝর ঝরঝর করে পড়ে ডাক দেওয়া বলে আর পিঁয়াজ খাবো না রে পেঁয়াজ খাবো না তখন বলছে তাহলে জুতো খাও যখন ওই জুতা মারা শুরু করেছে মাথার উপরে তখন এই দিকে মাথায় জুতা এই দিকে মাথায় জুতা তখনই মাথা ঘুরে আর কেমন হয়ে যায় তখন বলছে আর জুতো মারিস না পিঁয়াজ দে এইবার পেঁয়াজ যখনই আবার খাই তখন আবার যখন চোখ মুখ জলে তখন বলে যে পিঁয়াজ দিস না জুতা দি এরকম ভাবে একশো পিঁয়াজও খাওয়ালো একশো জুতাও খাওয়ালো এটা সম্মানজনক শাস্তি না অপমানজনক আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুখিন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দিব আল্লাহর কোরআন রাসুলের কথা যদি অস্বীকার করি কি করি বলেন তো দেখি প্রত্যক্ষান করি তাহলে আমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দিবে এই অপমানজনক শাস্তি দিকে আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন বলেন আমিন কি বিরক্ত হয়েছেন নাকি আসুন আমি আপনাদেরকে এখন আমার মূল আলোচনায় চলে যাই যে এতে কারি মা তেলত করেছি সবাই জবান ছেড়ে দেওয়া মাসাত করে না হিমিনাশ যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে ইমানের উপর অবিচল থাকবে দণ্ডায়মান থাকবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর ইমানের পথে চলবে ইমানকে গ্রহণ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি ওই সমস্ত ইমানদান ইমানদারদের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম তাহলে যদি আমরা ইমানদার হয়ে যাই তাহলে ইমানদার হতে গেলে সর্বপ্রথম ইমান আনতে হবে কার উপর যারা বলেন কার উপর তাহলে ইমান যখন আমি আনব ইমান আনতে গেলে আমাদেরকে তিনটি কাজ করতে হবে এক নম্বর মুখে উচ্চারণ করতে হবে দুই নম্বর অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে তিন নম্বরে কাজে বাস্তবায়ন করতে হবে এই তিনটি যদি না থাকে তাহলে আমরা ইমানদার দাবি করতে এই জন্য ইমানদার যখন হয়ে যাওয়া আল্লাহর উপরে ইমান আনব আল্লাহর উপরে ইমান এনে যখন আমরা আল্লাহর প্রতি যখন ইমান এনে যখন ইমানের কাজগুলি করব তখন আমাদের অভিভাবক হবেন কে আরো জোরে বলেন কে আমাদের অভিভাবক হবেন আল্লাহ আর আল্লাহ শুধু অভিভাবক হবেন না আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ রফুল আলমিন অভিভাবক হয়ে আমি আল্লাহ অন্ধকার থেকে আমার ইমানদার বান্দাদেরকে আলোর পথে বের করে নিয়ে আসব জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এরপর আল্লাহ রফুল আলমিন বলেন আল্লাহ জিনাকে ফরু যারা অস্বীকার করে যারা অস্বীকার করে কাফে এবং যারা তাগুত যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করে আল্লাহর বিধি বিধানকে অস্বীকার করে তারা হলেন তাগুত তারা হল কাফের তারা তাদের অভিভাবক হলো শয়তান যার বলেন কে শয়তান আর শয়তানের কাজ হলো শয়তানের কাজ হলো ওই আলোর পথ থেকে বের করে ডাক দিয়ে দিয়ে অন্ধকার পথে নিয়ে যাবে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মিনাজুল তাদের স্থান হবে জাহান নামে হুমফি ঘুন এবং ওই জাহান নামে তারা চিরস্থায়ী থাকবে এই জন্য আমাদের অভিভাবক হলেন কে বলেন তো দেখি আর জোরে বলেন কে আল্লাহ যদি আমাদের অভিভাবক হয়ে যায় 
আমাদের কোনো চিন্তা আছে নাকি বলেন তো দেখি আমাদের চিন্তাও নয় ভাবনা নাই তাহলে আমাদের অভিভাবক যিনি তিনার নাম কি বলেন এই যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি অভিভাবক আর আমি কোরআন নাজিল করেছি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে করে অন্ধকার থেকে বের করে করে আলোর পথে নিয়ে আসব কিতাবুন আল্লাহ বলেন আমি কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য ईमानदार ऊपर क्योंकि ईमानदार আল্লাহ বলেন আমি জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র কেবল মাত্র একমাত্র আমি আল্লাহর এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি তাহলে আমাদেরকে এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে আরো জোরে বলেন কে তাহলে এবাদত করব কোন জায়গায় আল্লাহকে যদি বলি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছ তাহলে এবাদত করব কোন জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে বান্দারে তোমরা এবাদত করবে আমি আল্লাহর মসজিদ ঘর সুবান আল্লাহ বলেন তাহলে আল্লাহর ঘর মসজিদ এই পৃথিবীতে আছে না না এখন আমরা যখন মসজিদে এবাদত করব তাহলে এবাদত করার সময় এবাদত যখন করব তখন কিভাবে এবাদত করব কোন পদ্ধতিতে করব এই হুকুমা আল্লাহ রবুল আলমিনে আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার প্রিয় হাবি বলেছেন কি বলেন নাই বলেন তো দেখি তাহলে এবাদত যখন করব তখন আমরা এবাদত করব পদ্ধতি হলো দুটি একটি হলো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন समाज অনেক সময় জেল আসবে জুলুম আসবে বিপদ আসবে মুসিবত আসবে আসবে কি আসবে না আরো জোর বলেন আসবে কি আসবে না অতএব আবাদত করতে গেলে আমাদের উপরে বিভিন্ন ধরনের ভালো মুসিবত আসবে এই যেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন তোমরা যখন এবাদত করবে নামাজের মাধ্যমে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে হুকুমকার বলেন তো দেখি অতএব এই নামাজ শুধু কি নামাজ পড়লে হবে নামাজ যদি আমরা পড়ি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনের ভিতরে বলেছেন আল্লাহ বলেন ইন্না নিশ্চয় যে বা যারা আমানু ইমান এনেছে আমরা কি এনেছি বলেন তো দেখি আমরা ইমান এনেছি তাদের চিন্তাও নাই ভয় নাই কে বলেন বলেন তো দেখি আল্লাহ বলেন তাহলে এই নামাজ সমাজে যদি আদায় করে আমরা পড়ি তাহলে কোনো অসুবিধা নাই কোনো বাধা নাই কিচ্ছু নাই কিন্তু এই নামাজ যখন ইমানদারি হিসাবে আল্লাহর জমিনে 
वास्तवयन करार कथा बोलो प्रतिष्ठित करार कथा बोलो राष्ट्रीय भावे तक हमारे ऊपर बाधा आसबे कि आसबेना कि आसबे कि आसबेना मुसलमान दे के राष्ट्र क्षमता दीब की दीब जरे बोलें कि दीब ताले राष्ट्र को तक करने आचे ना नहीं, जोर बोलना आचे ना नहीं, ताले जैसा मुस्तनास्तिक मुर्ता देरा बोले, ये राष्ट्र वाला दा, धर्म वाला दा, बोले क्यों बोले ना? अभी एक दिन इतिहास दिखे तकाई तो देखिए, राष्ट्र धर्म में एक टाइ, कारण अपनी देखें, इतिहास दिखे तकान हजरते दाऊद अली यार पर सुलाई बना है सलाम एक दिगे चिलन नबी आरक दिगे चिलन राष्ट्र प्रधान यार पर देखें अमर पूर्व वर्ग तालु चला करे चले ईसु वाले सलाम मेरे जोर बलन ठीक के ना तीनों चिलन नबी आरक दिग आरक दिगे चिलन राष्ट्र प्रधान और आमदर नबी विश्व नबी जो ना बे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाली सलाम तीनों तेरे जारा बोले जब धर्म वाला था राष्ट्र तेरे तारा मुसलमान ना कभी जोर बोले कभी ये जो नेता बोल चुके धर्म और जार जार कुछ सब की बोले की बोले ना वाते बात सुन तो देखिए अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने बोले ना मैं जो करूं मुसलमान के राष्ट्र को मुद्दा दिवो की दिवो सर्वप्रथम अमी अल्लाह राष्ट्र वसर पर जातियों संसद जो कौन बसे जाए सर्वप्रथम चट्ट का जेर बिल पास कर बे कोई टिकाद जर बलन कोई टिकाद एक नंबर का झोला काम सलाम नमाज पुत्र स्थित करता होगे वातावरण का दूसरा नंबर जगा दादा ही करता होगे तीन नंबर वह मुरबिल मारू जो तो भालो का आजा चे समाजे बस्तों बयान करता होगे और ना हो अनिल मुकार जो तो खराब काज गुलिया चे समझ ते के या क्या करूं उठिए दी तो होगे वो सोना कार ये जना अल्लाह रब्बल अल्लामी ने बोले अल्लाह खुली गुल्ले दीना मनु जरा मैं अल्लाह रुपर ईमान न बे मु ये बंग ईमान न रुपते चल बे अमी अल्लाह ता देरो भी भावो अते बामदेरो भी भावो के बोले तो देखी अते ईमान जो द अल्लाह रुपर आनी ताला मदेरो रुपर बाला मुसीबतास बे हजरत उमर उम्र के चिन्ह ना अपना रापना दर बाजारे सकल वाला देख बिन कोतो उम्र आबू बकर उस्मान साब डाने बामे बोसे जी स्टाइल की बाम हाथे चार डान हाथे का बिडी आहारी हमारे लगा रक्षियार मिने पर पास करी चे तो बाजारे देख ची दाढ़ी दाढ़ी बाम हाथे चार और डान हाथे बिडी तो एक है ना धरे तंदा इधर के फूक र अब चांदी अब तांती चेदे ढोक किलार पर किचु कुन पर बोल चेए बाह बाह तेरे कुम्ने ताचे ना ना ही दाउ को दादाउ अमायाबार उमर दाराज दिल दाउ को बच्चन अपना रा अरे सुने रोज़ हाथ दिनी अखोनो भाई रामर बंदूरामर आज आप वो करूं मरुस्मान लिया चे कि 
কিন্তু সেই উমারের মতো শাসন ক্ষমতা নাই যার বলেন ঠিক কি না এখনো উসমান আছে কিন্তু উসমানের মতো শাসন ব্যবস্থা আজ নেই এখনো হজরত আলীর মতো আলী আছে কিন্তু আলীর মতো বাঘ সেরা আলী আলীর মতো বীর বাঘ যোদ্ধা এখন আর নেই হজরত উমর ফারুক রাহু একজন অর্থ পৃথিবীর শাসন কর্তা যারা বলেন ঠিক কে না তিনি অর্থ পৃথিবীর শাসন কর্তা নর্মাল জামা পরে নর্মাল পোশাক আশাক পরে তিনি রওনা দিয়েছেন দিনের বেলায় কি বেলায় বলেন তো দিনের বেলায় যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হজরত মো তিনি কিন্তু কোনোদিন রাত্রে ঘুমাতেন না তিনি যখনই মাগরিব হয়ে যেত তখন তিনি তার মক্কার এলাকার অলিতে গলিতে দেখতেন যে কার অভাব কার অনটন কে অসুস্থ কে রুগী কে খেতে পায় না কে অনাহারা আছে তিনি দেখতে 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 ফজ ফজরে নামাজ পড়ে একটু বিশ্রাম করে আবার দিনের বেলায় বেরিয়ে যেতেন সুবাহন আল্লাহ বলেন আর এখনকার রাষ্ট্রপ্রধান যারা কি যারা বলেন কি পুরি বাপরে আপনারা তো দেখেছেন কত নম্বরের চোখ हालका भावने गए महिला दाड़ी बस हलो अठारो बचर कय बचर जोर बोल कय बचर আঠারো বছরের একজন মহিলা ওখানে দাঁড়িয়ে ওই পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিরিপথের এক জায়গায় সেই মহিলা দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের জিকির করছে কার জিকির জোরে বলেন কার জিকির জিকির তো আল্লাহর করানো আছে আছে না নাই বলেন তো দেখি জিকির আছে কিন্তু এখনকার বাংলাদেশে তো জিকির এখন ভিন্ন রকম জোরে বলেন ঠিক কে না আরে জোরে বলেন ঠিক কে না পরে জিকির করছে বিভিন্ন ধরনের ফেসবুকে দেখবেন একটা মালা পরে জিকির করছে ঠিক না ঠিক বলেন আর একটা জিকির দেখলাম যে ও আবার জিকির করছে ব্যাঙের মতো লাফাইছে গোটাই লাফাই না ও ব্যাং দর্শক যারা আছে ওরা ব্যাঙের মতো লাফাইছে আর ও জিকির করছে এটা জিকির হল আবার দেখে আটরসির মাঝারে যে দেখি আবার ওরা দিকে করছে কেউ ফির জোর বলে ঠিক না বেটি আবার যদি বলা হয় হুজুর এইভাবে জিকির করা কোথায় পেলেন বলছে কোরআন শরীফে কিভাবে বলছে আপনি কি পড়েননি গান জবর খা জাল জবর যা গাঁজা খা জবর খা গাঁজা খা আমি চিন্তা করলাম যে কোরআনে গাঁজা খাওয়ার উত্তর দিল তাহলে ওই কোরআন দিয়ে তাকে উত্তর দেওয়া লাগবে আমি বললাম যে হুজুর আপনি কি কোরআন শরীফে পড়েননি যে গয়ন পেস গু খা জবর খা কিয়ামতের আলামত মহিলা এখন মাহফিলের প্রধান অতিথি জোর বলে ঠিক না বেটি মহিলারা আমার মাহফিলে গত বছর না চলে না চলে পণ্ডিতপুরে এবারও না চলে আমি যাব সামনে এগারো তারিখে এ না চলে পণ্ডিতপুরে দেখছি যে বাবা রে আমার কিছুক্ষণ পরে আমার ডান পাশে আসে একবারে ঝকঝকে ফক ফকে লিপস্টিক লিপস্টিক মেখে বসে গেছি আমি আমার এদিক থাকতে টান কি রে আমি আইয়ে উঠে গেছি কি কি ব্যাপার ই পরিটা রেল নাকি আমি তাকে তাকে বলছি তখন বলছে সালাম দা তুই স্টেলাল দা বলছে সালাম আলাইকুম সালাম আমি কেটে বলছি এই প্রধান অতিথি বলছি বা বারে বারে ও আচ্ছা হয়েছিল সরেল করি মা গেল এখন আরও আসবে মহিলা পাশে থাকলে সরেল গরম হয় না ঠান্ডা হয় তিনি চলে যাচ্ছেন দুই পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে 
যেতে 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 দেখে একেবারে ফাঁকা ময়দানে মানুষ নাই জন নাই শুধুমাত্র একজন মহিলা ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন হজরত উমর ওখানে যাওয়ার পর ডাক দিয়ে বলছেন মহিলা তুমি এখানে কি করো ডাক দিয়ে বলছেন অপথি আপনি রাস্তা দিয়ে চলে যান আমি যার অপক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি তিনি যতক্ষণ না আসবেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব সুবান আল্লাহ বলেন কিন্তু হাজরত উমর হল তামাম পৃথিবীর মধ্যে অর্ধ পৃথিবীর শাসন কর্তা ওই জায়গায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন যদি কোনো অঘটন ঘটে দায় ভার কাপ উমরের ঠিক না বেঠি আর বাংলাদেশে তো মনে করেন যে একশো সেঞ্চুরি হয় ধর্ষণের তখন বলে যে এটা যুব সমাজের হওয়াটাই স্বাভাবিক ঠিক না ঠিক বলেন এ দেশে আছেন কোথায় যে দেশে চার বছরের শিশু ধর্ষিতা হয় এ দেশে মানুষ মানুষ ছয় বছরের যে নারী শিশু বাচ্চা ধর্ষিত হয় যে বাংলাদেশের মাটিতে এ দেশে মানুষ আছে নাকি আপনি দেখছেন তো কোন পশু পাখি এ সাবালে ঘর আগ পর্যন্ত কেউ কারো সাথে মিলন করে না জোর বলে ঠিক কিনা কিন্তু কিছু কুকুর নামের নর পশু মানুষ নামের জানোয়ার চার বছর ছ বছর আট বছরের শিশু বাচ্চা মহিলাদের সাথে কিভাবে ধর্ষণ করে তার বিবেকে কি বাধা দেয় না আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনার বুকের উপরে মাথা দিয়ে যে মহিলাটি যে মেয়েটি ঘুমাই সে মেয়েটি কে বলেন আপনার মেয়ে বুকে মাথা দিয়ে ঘুমাই আপনার পাশে যে মেয়েটি ঘুমাই সেটা কে পাশে পাশে স্ত্রী আর আপনার পাশে রুমের পাশে রুমে যে ঘুমাই সেটা কে বোন আর যার পেট থেকে পৃথিবীর মাঝে এসেছেন তিনি কে তাহলে আপনাদের মতন আমাদের মতন যুবকেরা রাস্তায় কোন বিবেকে বলেন যে গেল রে টাটকা মাল গেল ঠিক না যুব সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে কি বলছেন আপনি আজকে আল্লাহ রবুল আলমের বাদ্য যন্ত্রকে হারাম করেছেন অথচ বাদ্য যন্ত্র দিয়ে তামাম বাংলাদেশকে ছাই দিয়েছে হিন্দুদের হিন্দুদের মন্দিরে বলেন তাদের ধর্মের বিপক্ষে কথা বলছি না তাদের ধর্মে তারা পালন করছে ঠিক আছে কিন্তু এ করানুল করিম এ দেখেছেন না আপনারা এটা একবারে মিথ্যে কথা বলছি এ করানুল করিম সেই শারদীয় দুর্গা মূর্তির পায়ের নিচে রাখা হয়েছিল আমি ভুল বললাম নাকি হ্যাঁ যারা বলেন সামলিক করুক বিএনপি করুক জামাত করুক জাতীয় পার্টি করুক জাসদ করুক হুজুর হাজি গাজি মোল্লা মুন্সি যেই ব্যাটা হোক না কেন এ কোরআন যে রেখেছেন সে অপরাধী না বিনা অপরাধী এটা কি ছোটখাটো হ্যাঁ আপনি রেখে আসলেন যে দিন সেই দিন আপনি সিসি ফুটেজ আপনি দেখতে পেলেন না নাটক সাজিয়ে আর পাঁচ দিন পর আপনি দেখিয়ে দিলেন যে কে রেখে এসছে পাগলা শুনেন আপনি পৃথিবীতে ক্ষমতা আছে বিধায় নাটক সাজাতে পারছেন কিন্তু সবচাইতে নাটককারী কে জোর বলেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পৃথিবীর মানুষ যতই মক্কর করুক না কেন যত ষড়যন্ত্র করুক না কেন যতই নাটক করুক না কেন সবচাইতে নাটককারী ষড়যন্ত্রকারী কে আরো জোর বলেন কে অতএব আল্লাহ একজন আছে না নাই আরো জোর বলেন আছে না নাই যে আল্লাহ এখনো আছে তামাম পৃথিবীর সব ধ্বংস হয়ে যাবে থাকবেন কে আরো জোরে বলেন থাকবেন কে না চল্লিশ সাল পর্যন্ত আল্লাহ নাই আছে একচল্লিশ আমি গতকালকে বিনোদপুর কলেজ ময়দানে মাঠের মোড়ে বসে চা খাচ্ছি তা আমার গ্রামেরই একেবারে এই সরকারি দলের আমার খুব কাছের মধ্যে উনি এসে দূর থেকে বলছে সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আসেন চা খান 
চা খাওয়ার পরে ভোটের কথা শুরু হয়ে গেল তা আমি বললাম যে আপনার আমার ইউনিয়নে তো যা হলো হলো নাগুমটা তো চাপাই নবাবগঞ্জে যে ভোটটা হলো সবই তো আপনারাই নাকুমটা বলছেন ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করছেন বিরোধীর সাথে দ্বন্দ্ব নাই তো আপনারা এই বিদ্রোহী প্রার্থীর ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না তো ভোট দেওয়ার কি দরকার না কোনটা বলছেন আপনি বলে দেন যে এটা চেয়ারম্যান না কোনটা বলছেন নাটক সাজাও এ নাটক সাজাও আজকে নাটক সাজায়ে ইসলামের রাজপথের সৈনিক যারা আল্লাহর করণে ধারক বহক যারা তাদের উপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জেলখানায় বন্ধ করে রাখো সুদ কর মত কর জেনা খর সমস্ত চুর চোর ডাকাতকে তুমি ময়দানে রেখে দিয়েছ তাদেরকে তুমি ক্ষমতায় থাকার জন্য জোর বলে ডেকে না কিন্তু আল্লাহ জন আছে না নাই আরো জোর বলে না আছে না নাই चिंता कर घटे जाए তার আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে আমি উমরকে বিচারের কাঠ গড়ে দাঁড়া লাগবে ঠিক না বেঠি অতএব আমি উমর আমি থাকতে এই জায়গায় কোন অঘটন ঘটতে দিব না জোরে বলেন সুবাহার আল্লাহ ওই মেয়েকে ডাক দিয়ে বলছেন আপনি কি কোন লোকের জন্য অপেক্ষা করেন ডাক দিয়ে বলছেন আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করি বলছে তিনি কে বলছে আপনি কি জানেন না এই মক্কা নগরীর এই মদিনার যিনি প্রেসিডেন্ট যিনি সরকার তিনি হলেন আমিরুল মুমিনিন হাজরত উমরের জন্য দাঁড়িয়ে আছি জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ কথা বলছে কার সাথে কিন্তু উমর কি কি চিনে চিনেন না ডাক দিয়ে বলছেন ও মেরে কি জন্য দাঁড়িয়ে আছো কোথা থেকে এসেছো কি খাবো ডাক দিয়ে বলছেন আমি এখানে এসেছি তোমার পরিচয়টা কি তো বলছে আপনার পরিচয়টা কি সুবাহ আল্লাহ বলেন অর্ধ পৃথিবী শাসন করতে হবে তিনার সামনে বলছেন আপনার পরিচয়টা কি আর আমাদের সমাজের একটা ওয়ার্ড সদস্য কাউন্সিলার ওয়ার্ড সামনের বাড়িতে যায়া তিন ঘন্টা দরজার গেটে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় জোরে বলেন ঠিক না বেটি এই তো আমরা নেতা আর তারা কোন নেতা ডাক দিয়ে বলছেন ও ভাই পথি আপনার পরিচয় দেন ডাক দিয়ে বলছেন মেরে আমি হলাম যার অপক্ষে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো সে আমি আমিরুল মুমিনীর হজরত উমর ফারুক সুভান আল্লাহ বলেন বলছে আমি তো আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি কি খবর বলো বলছে আমি এখানে এসেছি কারণ যখন আমার আমার বাড়ি এই মক্কা নগরীতে নয় মদিনাতেও নয় আমার বাড়ি হলো রুম দেশে আমি যখন বয়স হল যখন ছয় বছর ঘটনাক্রমে আমি যখন আল্লাহর কোরআনের ওপরে ইমান আনলাম ওই সময় ওই রুম দেশের শাসন কর্তা সরকার হলেন আমার দাদা জালিম সরকার আমাদের দেশে সরকার জালিম না কি জালেম না জরবান জালেম না এতে কোনো সন্দেহ আছে জরবান না আছে কোনো সন্দেহ নাই কারণ প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডলে তিন হাজার টাকা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাজেট ছিল আর প্রায় চাউল ছিল আর তাপসে না আপিলের উপরে কোনো বাজেট তো দূরের কথা এর উপরে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি জোরে বলে ঠিক না তাহলে সে জালেন না ভালো ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার কি বিরক্ত হয়েছেন নাকি এইবার ওই মহিলা ডাক দিয়ে বলছেন আমিরুল মুমিনি আমি যখন ছয় বছর বয়সে আল্লাহর কোরআনের উপরে ইমান আনলাম 
আমার দাদা হলেন ওই রুমদাসের জালেম সরকার তিনি যখন খবর পেলেন তখন আমাকে বরদাস্ত করতে পারলেন না আমাকে ওই রুম দেশের জেলখানায় আমাকে বন্দি করলেন শুধু বন্দি করে না আমি ওই রুম দেশের জেলখানায় জালেমের কারাগারে বারো বছর বন্দি ছিলাম কয় বছর আরো জোরে বলেন কয় বছর তাহলে ইমান আনতে গেলে জেলখানায় যাওয়া লাগবে কি লাগবে না আমরাও যদি সেই ধরনের ইমানদার হই আমাদের উপরেও জেল জুলুম জরিমানা আছে না নাই আমাদের উপরে যদি জেল জরিমানা না আসে বাধা যদি না আসে তাহলে আমরা কিন্তু সেই রকম পাকা ইমানদার হতে পারি ভুল বললাম নাকি উরি আরে শুনে আরে জেলখানা একবার যায় দেখেন না ইমান বাড়ে না কমে জি ইসলামী আন্দোলনের সৈনিক যারা যারাই জেলখানায় গেছে জেলে যাওয়ার আগে যত ইমান ছিল জেলখানে যাওয়াতে বেরিয়ে আসার পর তার চাইতে শতগুণ ইমান বেড়ে গেছে সুবাহ আল্লাহ বলেন তাতে প্রত্যেকটি ইমানদারকে জেলখানায় যেতে হবে এটা হলো পরীক্ষা জোরে বলো ঠিক কি না আমি ওই রুম দেশের জালেমের কারাগারে বারো বছর ছিলাম এ বারো বছরের ভিতরে আমার উপরে বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন করে কেবলমাত্র আমি ছাড়া পেয়েছি এই ছাড়া পর পরে আমি কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে যেন কি সারা দিল এই দেশে তোমার জায়গা হবে না তুমি চলে যাও আমার প্রিয় হাবি গরিবের বন্ধু দুঃখীদের বন্ধু বিপদের বন্ধু বিশ্বনবী মোহাম্মদুর সাল্লামের সেই মক্কা মদিনায় চলে যাও সেই জায়গায় গেলে তোমার একটা সুব্যবস্থা হবে সুবাহ বলেন হজরত উমর চিন্তা করলেন যে এ মহিলা তো যেমন তেমন মহিলা নয় না কোনটা বলছেন এইবার জিজ্ঞাসা করলেন মেয়ের তোমার কি বিবাহ হয়েছে বলছেন না আচ্ছা বলো তো ওই রকম আঠারো বছরের একজন মহিলা ও বুড়ো না চ্যাংড়া জি আর ভর আর যুবতী জোরে বলেন ঠিক কে না আমাদের বাংলাদেশে যদি ওরকম পাহাড়ের গিরিপথে যদি এরকম আঠারো বছরের মহিলাকে যদি কেউ পায় জি আরে হুজুর টুজু যায় কই যে আগে করে নিলি তারপরে তো বাতা যে আগ্রহ করে নিব জোর বলেন ঠিক না বেঠি কিন্তু সে বিচার তো নাই এই জন্যে সবাই প্রস্তুত জোর বলেন ঠিক কি না বিয়ের ব্যবস্থা করবেন বলছে হ্যাঁ বিয়ের ব্যবস্থা করি ওই মেয়ে ডাক দিয়ে বলছেন বিয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন তাহলে আমার সাথে যার বিবাহ দিবেন ওই ছেলেকে সুবাহ আল্লাহ বলেন পৃথিবীতে সব চাইতে দামি একজন মানুষ সাধারণ মানুষ নয় অর্থ পৃথিবীর শাসন কর্তা আমিরুল মিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমরের ছেলে আমার পুত্র বধু হয়ে যাও তাহলে তোমার দাম বেড়ে যাবে বাড়বে কি বাড়বে না বলেন তো দেখি অতএব তুমি আমার ছেলে আব্দুল্লাহকে তুমি বিবাহর জন্য রাজি হয়ে যাও তুমি হয়ে যাবে মক্কানগরীর সরকারের পুত্র বধূ সুবাহ আল্লাহ বলেন ওই মহিলা ডাক দিয়ে বলছে আমিরুল মিন খলিফাতুল মুসলিমিন ও হজরত উমর আমাকে আপনি মাফ করবেন সুবাহ আল্লাহ বলেন আমি আপনার এই বিয়ের প্রস্তাবে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম আমি আপনার ছেলেকে বিবাহ করব না সুবাহ আল্লাহ বলেন হজরত উমর চিন্তা করছে বারে 
এত দামি একজন মানুষ আমি অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা আমি আজকে মদিনার সরকার আর আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিব আর এই মেয়ে বিবাহ করবে না কারণটা কি কারণ আছে না নাই জরে বলেন আছে না নাই শুনেন ভাই কোরআন বুঝতে হবে আমাদেরকে ওয়াজ মাহফিল বুঝতে হবে যেইভাবে বুঝলে আমাদের কাজে আসবে ঠিক না ঠিক এখন আসুন আমাদের সেইভাবে বুঝা বুঝলে কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে না ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসের পেশেন্ট ডাক্তারের কাছে গেছে কার কাছে ডাক্তারের কাছে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ডাক্তার দেখছে যে তার ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে তখন তিনি ডাক্তার বলছে যে ভাই আপনার এই ডায়াবেটিস ডায়েট কন্ট্রোল করতে হলে সকালে দুটো রুটি আর রাত্রে দুটো রুটি দুপুরে এক প্লেট ভাত খেতে হবে এটা হলো আপনার সবচেয়ে বড় মেডিসিন তো তিনি বের হয়ে আসছেন আবার ঘুরে যে বলছে ডাক্তার সাহেব সকালে দুই আর রাত্রে দুই আর দুপুরে এক প্লেট ভাত এটা যে খেতে বললেন তো এটা খাবার আগে না পরে এইরকম যদি আমরা কোরআন বুঝি তাহলে কোনো কাজে আসবে না আসুন ভাইরা আমার বাবা যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ ত্যাগ করলো সে কাপের হয়ে গেল ঘোষণা নবীর জোরে বলেন আল্লাহর নবী অন্য হাদিসে বলছে বাইনাল আবদি ও বাইনাল কুফরি তার কুসলা এ কাফের এবং মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য হল নামাজ জোরে বলেন ঠিক কি না এই কথা বললেন আল্লাহ নবী অতএব আজান যখন শুরু তখন হজরত উমর অর্থ পৃথিবীর শাসনকর্তা খালিফতুল মুসলিমিন তিনি মসজিদে যাবে না মন্দিরে যাবে জি আরে টাকলার বাচ্চা টাকলা আজান চলে তাও উ ওই মন্দিরে যা খালি নাচানাচি করে জোরে বলে ঠিক না বেঠি রাজ্যে মেলায় হয়ে গেল আপনাদের মনে আছে সভাপতির হাতে দুটো জিনিস রেখে দিয়েছি ছয় মাসের বিয়ে আট মাসের গর্ভবতী মনে আছে আপনাদের আর জিব্রাহিল আমিন তিনটে জিনিসের নাকি গণনা করতে পারে না সত্তর বছরের মুসলধারে দৃষ্টি গণনা করতে পারে সুবাহ আল্লাহ বলেন অতএব রাজ্যে এখন কত বাচ্চি জি ওরে বাপরে বারোটা বাজে গেল হাতে সময় আছে আর মাত্র বিশ মিনিট বারোটা বাজলে আমি মনে যা দিয়ে দিব আপনারা কেউ বিরক্ত হবেন না আজান কিভাবে দিতে হয় একটু দিব না কি বলেন তো দেখি ইকো Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar আমি আপনাদের কাছে নতুন ভাবে আজান শোনাবো কারণ গত বছর তার আগের বছর চার পাঁচ রকম আজান শুনিয়েছি ওই চার পাঁচ রকমের সাথে মিল থাকবে না এবার ভিন্ন আজান শুনবেন আপনার কারা কারা শুনবেন হাত তুলে দেখান তো দেখি না রে দেখবি হাত নামান এ ফজর হয়ে যাবে থাকবেন তো না চলে যাবেন কিন্তু ফজর হয়ে গেলে ফজর পড়বে জি কারা কারা ফজরে নামাজ পড়বেন হাত তুলে দেখান আল্লাহ দেখা তো আল্লাহ ছবি তুলো মায়াল ফিজুমিন কহলেন ইল্লা আল্লাহ দাই হি রকি বুনাতিদ আল্লাহ ভিডিও করে নিল যদি নামাজ না পড়েন কি হবে হ্যাঁ সাবধান 
কেন নামাজ পড়কেন না নামাজ তো হল আল্লাহর হুকুম যার বলেন ঠিক কি না নামাজ পড়লে শরীর ভালো থাকে পাক থাকে পবিত্র থাকে যার বলেন ঠিক কি না অতএব নামাজ কেন পড়েন না মুসলমান জাতি দোকানে বসে বসে ও যত গল্প গুজা করতে 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 সময় পার করে দেয় আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন আল্লাহ ইয়ে মহিলা বলা গেল যখন তোমাদের মেয়ে সাবালিকা হবে তখন তাড়াতাড়ি বিয়ে দাও মানুষ যখন মারা যাবে তাড়াতাড়ি কাপন দাপন করো আজানের যখন নামাজের সময় হয়ে যাবে তখন সব কাজ ফেলে দিয়ে আগে নামাজ পড়ো ঠিক না ভাই ঠিক কিন্তু আমরা কি করি যত কাজ আছে সাইডে বাইরে যদি দেখা যায় জোহর পার তখন বলছে গোসল গোসল করে বলছে আর মাঝে চলে না আসরে রাজা বলছে দুই নামাজ একসাথে পিছিয়ে দিব এরকম বসলে আপনাদের এলাকা নয় আমাদের এলাকায় আছে চলবে ইনশাল্লাহ চলবে আমরা ওই হুজুর না চার চা কাকা লিলে এসে আইসি বলবো অসুস্থ ঠিক না ভাই ঠিক আছে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার জবান থেকে সঠিক কথাগুলি আরও বের করে আমিন বলেন আরো যেন বলেন আমিন বেশি রাজ করব না আর মাত্র কয়েক মিনিট সময় নিব কারণ আগামীকাল মাহাফিল আছে আমনুরা কোন জায়গা আমনুরা এখান থেকে বাড়ি যাব বাড়ি যা আবার জুমার দিন জুমার নামাজ পড়ে আবার আমনুরা যাব এই জন্য আপনার আগামীকালকেও মাহাফিল আছে সে তো আমি আপনাদেরকে ভিন্ন আঙ্গিকে কয়েকটি আজান শোনাবো ইনশা আল্লাহ আসুন ভাইরা আমার আজান শুরু হয়ে গেছে হজর তোমার ডাক দিয়ে বলছে না মেহরে ডাক হয়ে গেছে আমার আল্লাহ এখন আমি নামাজ পড়ব ডাক দিয়ে বলছে না আমিরুল মুমিনের খলিফাতুল মুসলিমিন ও উমার আপনি কি একাই নামাজ পড়বেন আপনি কি একাই ইমানদার আমি কি ইমানদার নই সুহান আল্লাহ বলেন আমিও তো নামাজ পড়ব নামাজ ব্যবস্থা হয়ে গেল নামাজ পড়ে নিল দেখেন তারা রাষ্ট্রপ্রধান একজন নারী তিনার সামনে কথা বলছেন তিনাকে নিয়ে ঘুরছেন কোনো আপদ নাই বিপদ নাই কিচ্ছু নাই আর এখনকার সমাজে একজন নারী এক আমার বোন আপনার বোন চাপাই নবাব বোন যাবে আসবে এরকম নিরাপত্তা ভুল বললাম নাকি এইবার নামাজ শেষ করার পর হাজরত উমর ডাক দিয়ে বলছে আমের এক তুমি কেন আমার ছেলেকে বিবাহ করবে না বলছে আমের মুমিনি মাফ করবেন আমি আপনার ছেলেকে বিবাহ করব না এর পিছনে কারণ আছে কারণ হলো আমি যে ছেলে পছন্দ করেছি সুবাহ আল্লাহ বলেন আর যে ছেলেকে আমি পছন্দ করেছি সেই ছেলের ব্যাপারে আমার নবীকে আমি কথা দিয়েছি হজরত উমর তারও বেঁকে দেয় যে নবী তো বেশ কিছুদিন আগে মারা গেল আর তুমি আবার রুম দেশের জেলখানায় বারো বছর থাকলে আবার তুমি বলছো যে আমি আমার স্বামী নির্বাচন করেছি আমার নবীও সেটি পছন্দ করেছেন আর আমার নবীকে আমি কথাও দিয়েছি সুবাহন আল্লাহ বলেন তাহলে তো উমর বলছেন যে কী ব্যাপারটা কী আর কারণটা কী তুমি কি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো আমার ছয় বছর বয়সে যখন আমি মানালাম আমার দাদা জালিম সরকার ওই জালে মেরে কারাগারে যখন বন্দি করে দিল বন্দি করে দেওয়ার পর সকালে আমার উপর আঘাত করে জুলুম করে বিকাল বেলায় আমার জুলুম করে আর বলে তুমি কালেমা ছেড়ে দাও ইসলাম ছেড়ে দাও আমাকে যত আঘাত করে তত আমার ইমান বাড়ে যত আমার উপরে আঘাত করে তত আমার ইমান বাড়ে আল্লাহকে ডাকতে বলে আল্লাহ আঘাত করল তো কি রে আমি তো অপরাধ কিছু করি নাই আল্লাহ আমি ইমান এনেছি তোমার উপরে ইমান এনেছি তোমার বন্ধু 
আমাদের নেতা উম্মতের কান্ডারিক জনাব মোহাম্মদ রসুল আমি তোমার উপরে একটাই দরখাস্ত করি আমি যেন তোমার করণের পথে থাকতে পারি তোমার ইমানের উপরে থাকতে পারি সেই তৌফিক সেই শক্তি সেই ইমান আমার আরো বাড়ায় দাও আমিরুল মুমিনীন এইভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন করতে 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 আমার উপরে আঘাতের পর আঘাত শরীরের চামড়াগুলি খসে খসে পড়ে যায় মুখের গোস্তগুলি খসে খসে পড়ে যায় শরীরে কোনো শক্তি নাই হঠাৎ একদিন ওই জালেম সরকার তার লোকজন দিয়ে আমার এ আঘাতপ্রাপ্ত শরীরে ক্ষত বিক্ষত শরীরে একেবারে আবার আঘাত করলেন রক্ত দিয়ে জমিন লাল হয়ে যায় আমার জিব্বাটা শুকায় যায় শরীরে রক্ত শূন্যতা হয়ে যায় আমি আর থাকতে পারি না সহ্য করতে পারি না এমন অবস্থায় আমার ওই ক্ষত বিক্ষত শরীরে জালেম সরকারের লোক দিয়ে লবণ মাখায় আর বলে তিমান ছাড় আমি বলি লবণ কেন রে আমাকে মারতে মারতে যদি মেরে ফেলে দাও আমি আল্লাহর উপরে ইমান এনেছি আল্লাহ নবীর উপরে ইমান এনেছি আমি ইমান থেকে বিন্দু মাত্র দূরে সরে যাব না এই আজাব আর আজাব নির্যাতন নির্যাতন ঝুলুম আর ঝুলুম মারতে 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 ক্ষত বিক্ষত শরীরের উপরে লবণ মাখাইতে মাখাইতে আমার শরীর যেন বেহুস হয়ে গেল হুস হারায় গেল এমন অবস্থায় আমার মাথার সামনে একজন নূরানি চাহারাই দাঁড়িয়ে ভালো বলেন একেবারে নূরানি চাহারাই দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের কোরআন তালাত করে যখন আমার মাথার সামনে একবারে যখন আল্লাহ বলেছিল বলবে আল্লাহ বলেন চিন্তা নাই ভয় নাই তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সাথে সাথে তোমার জন্য আমি আল্লাহ পৃথিবীতে আমি আর কোন দিন দেখিনি সুবাহ আল্লাহ বলেন বিপদের সময় শরীরের রক্ত গুলি শেষ আমার জীবন শেষ হয়ে যায় আমি একটু পানি খাবো জিব্বাটা শুকায় যায় ঠোঁট দূরে শুকায় যায় সেই সময় আমাকে কে একটু পানি দিবে পানি দেওয়ার মতো কেউ নাই এই বিপদের মুহূর্তে কে আপনি এত মধুমাকা কোন টাল্লার কালাম তেলাত করেন বাহান আল্লাহ বলেন একটু পরিচয় দেন আমার এত কষ্টের জীবন এত কষ্টের জীবনে আপনার সেই কণ্ঠে কোরআন শোনার সাথে সাথে আমার শরীরের সমস্ত ব্যথাগুলি হারায় যাক আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ
من الظلمات إلى النور الله بولي چن جارا إيمان دار إيمان ار پوتي چولك إيمان ار پوتي کاس کرك الله بولي چن آمي الله تا دير و بھی بابوك اے ميرت تمي جاي كورنر جنن آتو تياك شكار كوري چو قربانی کرے چھو تمہارے جیبن کے اے جنہ اللہ حل نوی باباک عرصے ہوئی باباکر پکو تک آمی خلام امتر کنڈاری بسو نبی جناب محمد الرسول اللہ سوائی بلن صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بل بننا یہی بارو میں ڈاک دے بل چند اگو نبی جی अपने अमर भी बदर समय हाजिर अल्लाह ने भी बोल लेने मेरे अमीन भी बोल लाम अमीन भी के जरा सब निर्माण धुमे जैक बर देख बे तार जुन्ने जहान नाम हराम स्वान अल्लाह बलन अते अमीन भी बोल लाम तुम्हार जुन्ने जहान नाम हराम तुम्हार जुन्ने जन्नत जन्नत तो पुक्का कर चे ये जुन्ने अल्लाह ने भी के जो नाम तेरे जीवन है यक पर होले हो जो ना अल्लाह सपने आम दिन नसीब करे बल नामीन सही नबी रातों सोक सही नबी रखे जा सुन्नत और अल्लाह दा कुरान उन्हें जाए अमर दुनिया जो तो दिन बाज बो अल्लाह रुकूं मान बो अल्लाह रुकूं पांच अक्तूबर मास पड़ बरा जिया चें अजन सुने आजान सुने अच्छो जारा बीचाना तादर जोने कंदे नो बी मोदी नाइ हरे मानुष नामज कहनो पढ़ो ना ए जीवने ना करीलाम बंदगी गुना कोरे काटाईलाम जिंदगी गुना कोरे काटाईलाम जिंदगी जरूर बोलन ठीक की ना अल्लाह ने भी डाक दिया बोलन मेरे एक बार नाम अमीनो भी किसे सपने देख भी सुनो दिन जहाँ ना मैं जावे ना वही समय वही महिला डाक दिया बोलन नूर भी जी अपना रक्त चामा रक्त दौर कस्तो अपना रक्त चामा रक्त चाओ अपना रक्त चामा रक्त पाओ कारण खोलो जामी जो दी बस्त पर याल्ला जो दी आमर हायत दाई हायतर मालिक के माउतर मालिक के अतः वो याल्ला चेना नाई हायत वो माउतर मालिक जीनी तेरी खोलन के अतः अल्लाह जे दिन आमर माउत रखे चल पिछे बिर कुन मानुस रखते जरूर बोलने पार बे आर जो तू दिन हमार हायात रखे चान तो तू दिन कुन पृथ्वी बिर मानो समाक अपने के मरते पार बे ना कि ये जो न तू भीख का चाय वो कार कछे जरूर बोलने कार कछे अल्लाह कछे अरे प्राण भीख का चाय बाल्लाह कछे करूं प्राण भीख का दर मालिक के जरूर बोलने के वही महिला डाक दे बोल चुनो कुनो अल्लाह जुदे हम कहाँ तरखे? अमर जुने एक तबे बोस्ता कर जानू? आमी जुने 
জালেমের কারাগার থেকে যদি মুক্তি পাই আমি কোন জায়গায় যাব আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলেন মেরে এই জালেমের কারাগার থেকে যখন তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তুমি একবার কোথাও থাকবে না চলে যাবে আমি আমি নবীর দাস মক্কাই জরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এইবার ডাক দিয়ে বলেন কোনো বিচিত দ্বিতীয় আপনার কাছে আমার চাওয়া আমি যদি বেঁচে যাই আর যদি মক্কায় চলে যাই আমার কাছে একটাই চাওয়া আমার জন্য একজন বর নির্বাচন করে দেন আল্লাহ নবী চিন্তা করলেন ও মেরে আমি কথা দিলাম তুমি মক্কা নগরীতে যাবে তুমি কথা দাও আমি নবীও কথা দিলাম তুমি মক্কা নগরীতে যাওয়ার পরে তোমার জন্য আমি একজন স্বামী নির্বাচন করলাম আমার মেয়ে ফাতিমা আমার জামাত হজরত আলীর সন্তান ইমাম হুসাইন জন বলেন সুবাহ মেয়ে কথা দিলেন নবীজি গ আপনার নাতি ইমাম হুসাইন ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করব না জোর বলেন সুবাহ আল্লাহ যখনই এই কথা হজরত উমরের সামনে যখন ওই মহিলা পেশ করলেন আর কি আর কোন কথা লাগে আর কোন কথা লাগে বলার লাগে তাহলে আর কোন কথা লাগে না হাজির তোমার চিন্তা করলেন যে ঠিক জীবনে আমি অনেক ভালো কাজ করেছি তবে জীবনের শেষ একটি ভালো কাজ করি সুভান আল্লাহ বলেন ওই মহিলাকে ডাক দিয়ে বললেন ও মেয়ে আমি মিডিল পয়েন্টে একটা ঘট ঘটকালি করি ঘটকালি পর্যন্ত নাকি ঘটকতালি করি জীবনে বহুত কাজ করেছি ভালো ভালো কাজ আজকে একটু ভালো কাজ করি ওই মেয়েকে নিয়ে হাতটা আছে না মিরুল মিনুল খালিবাদুল মুসলিমিন হাজরত উমর চলে যাচ্ছেন সোজা হজরত আলীর বাড়ির পিছনে ওই মহিলা পর্দার সাথে একবারে সেজে গুজে আপ্রু ভাবে ওই মহিলা অর্থ পৃথিবী শাসন কর্তার পিছন দিয়ে হাঁটছেন এইবার কিন্তু হজরত আলীর বাড়ির দরজায় যাইয়া হজরত উমর একটি করণ শরীফের আয়াত তলাত করছেন যেন বলেন কি কিন্তু এখন বাংলাদেশে ফকির কয় রকমের পেশাদার নেশাদার প্র্যাকটিক্যাল যেন বলেন ঠিক কেনা কেউ প্যাটে দেয় ভিক্ষা করে আবার কেউ পেশাদার হিসেবে ভিক্ষা করে যেন বলেন ঠিক কেনা এই জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনার জন্য একটু দোয়া করব তিনি এই নেশাদার আর পেশাদার ভিক্ষা বন্ধ করার জন্য একটি আইন পাস করেছে আইন পাস করলে কি হবে ঠিক না বেটি ভিক্ষুক এই যে নেশাদার পেশাদার ভিক্ষুক শুনেন ও চলে গেছে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে এক বাড়িতে যে বলছে বাড়িতে কে আছেন তাড়াতাড়ি কিছু সাহায্য করেন তো ওই বাড়ির মালিক কেউ নাই বাড়িতে মুরব্বী একজন মানুষ তিনি গোসল করছেন তুমি চার বাবা দাঁড়াও আমি আসছি দাঁড়িয়ে আছে আবার বলছে একটু তাড়াতাড়ি করতে পারেন না আমি পাঁচ বাড়ি যাব তো ও গোসল টোসল করে শরীর হাত মুছে টুছে লুঙ্গি চেঞ্জ করে এবার ভিজা মাথাতে চাউল নিয়ে এসে বলছে এ নাও কিন্তু চাউলটা হয়ে গেছে পরিমাণে কম কি হয়েছে কম ফকির তখন বলছে এ অল্প একটু চাউলের জন্য তুমি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করে রাখলে পেয়েছ কি তুমি তো চারে বাবা আমি একটু কম দিলাম তার এক বাড়িতে বেশি দিবে তো বলছে এখন এতক্ষণ তুমি দাঁড়িয়ে রাখলে মানে 
তুমি কি মনে করেছ বাড়ির উপর বাড়িওয়ালার উপরে কি আর তখন বাড়িওয়ালা বলছে যে তুই ভিক্ষু ভিক্ষু হয়ে আমার উপরে তুই মশাল লিস দেখি তোরে যখনই বলেছে ভিক্ষুক ছিল একটা ইয়াং ম্যান একবার ওই বাড়ির মালিকের নাকের উপরে এক ঘোষা যখনই এক ঘোষা তুমি চিঠিয়া পড়ে গেছে আর ভিক্ষুক একবারে দিয়েছে দৌড় এরকম নেশাদার পেশাদার ভিক্ষুক আছে না নাই জোর বলে না আছে না নাই আমেরিকা চোর ধরার মেশিন বের করেছিল কি বলেন তো চোর ধরা ওই চোর ধরা মেশিন মাটির নিচে পুঁতে দিলে যখনই চোর আসবে তখন একটা সিগন্যাল দিবে এক ঘন্টার ভিতরে দশ জন চোর ধরা পড়েছে তো ভারত তো মনে করে নকলে পারদর্শী চোর বলেন ঠিক কিনা চিন্তা করলো যে আমেরিকা যখন বের করেছে তো আমাদের কাছে দেখি বের করা যায় কি না উনি আবার আধুনিক আরও প্রযুক্তি জোরাল করে ঘন্টায় বিশ জন চোর ধরার মেশিন বের করেছে বিশ জন মাটির তলে রেখে দিয়েছে বিশ জন চোর ধরা পড়ে তখন বাংলাদেশ চিন্তা করলো বিশেষজ্ঞরা যে চোর ধরা যখন মেশিন বের হয়েছে বাংলাদেশে খুব জরুরি দরকার কিনে নিয়ে আস আসার পরে চোর ধরা মেশিন মাটির তলে পুঁতে দেওয়ার পর চোর ধরবে বাবা এক ঘন্টা তো গেল দু ঘন্টা গেল তিন ঘন্টা গেল চোর একটা ধর পড়ে না বিশেষজ্ঞরা মনে করে কি ব্যাপার মেশিন কি ও কাজও হয়ে গেল নাকি মাটি খুঁড়ে দেখে যে ওই চোর ধরা মেশিন চোরে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে এই তো আমাদের বাংলাদেশ জোরে বলেন ঠিক কি না করোনা ভাইরাসের চাল ডাল তেল চুরি করেনি জি চুরি করেনি ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার হাজর দালি বাড়ির দরজাই আমিরুল মিনিন খালি বাদুল মুসলিমিন ও আমার পড়েছেন হাজর দালি মনে করছেন কি ব্যাপার আমার দরজাই কেমন ভিক্ষু গেল দরজা খুলে দেখে ওরে বাবার এই পৃথিবীর অর্থ পৃথিবীর শাসন কর্তা আমিরুল মিনিন খালি বাদুল মুসলিমিন হাজির তো উমর এবার আগে আসার পর বলছেন ভাই উমর কি ব্যাপার আপনি কেন পড়লেন ডাক দিয়ে বলছেন আলী রে আমি অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতে হতে পারি কিন্তু আজকে আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষুক হিসাবে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি রালি তুমি আমার এই প্রস্তাবটি তুমি ফিরিয়ে দিবে না সুভান আল্লাহ বলেন ডাক দিয়ে হয়েছে নালি এই যে আমার পিছনে একজন মেয়েকে দেখছ ওই মহিলার জন্য ওই মহিলা তোমার সন্তান ইমাম হুসাইনের সাথে বিবাহর জন্য নিয়ে এসেছি হজরত আলী বলছে যে বাড়ি ঘর বলছে বাড়ি নাই ঘর নাই টাকা নাই পয়সা নাই জায়গা নাই জমি নাই কিচ্ছু নাই কিন্তু আছে ইমান কি আছে জোরে বলেন কি আছে আমরা তো বিবাহ যখন দিই তখন মনে করেন যে ইমান দেখি না নামাজ দেখি না রোজা দেখি না পরেজ গাড়িটা দেখি না কিচ্ছু দেখি না পানি লাগবে একটু আমরা গাড়ি বাড়ি সব দেখি নামাজ রোজা দেখি না ছেলে টাইট টু টাইট প্যান্ট পরে কি না টাই লাগায় কি না দাড়ি চাচে কি না আর একবারে ভুং ভাং করে হো হো করে মোটরসাইকেল চালাই কি না এরকম ছেলে দেখি কি দেখি না জোরে বলেন দেখি কি দেখি না হাজির তোমার বলছেন যে ভাই আলী টাকা নাই পয়সা নাই গাড়ি নাই বাড়ি নাই কিচ্ছু নাই আছেন ইমান জোরে বলেন কি আছে আমি তো মনে করছিলাম যে তুমি কি ফিরিয়ে দিবে নাকি তুমি রাজি হয়েছ এবার বিবাহের ব্যবস্থা করো এই কথা বলতে বলতেই ইমাম হুসাইন বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলছে বাবা কি ব্যাপার বলছে 
অর্থ পৃথিবী শাসন করতে হাজরত উমর আমার ভাই তোমার বিয়ের জন্য একজন পাত্র নির্বাচন করেছেন বলছে বিয়ে কি আমি করব না আর কেউ করবে হাজরত উমর চিন্তা করছে যে ব্যাপার খারাপ আমি উমর কো চিনি না আলী কো চিনি না আমি চিনি আল্লাহর কোরআন আমার নানার সুন্নাত সুমান আল্লাহ বলেন ভেজাল লাগলো কি লাগলো না কি ভেজাল লাগেনি ভেজাল ছুটবে ছুটবে তো রাত বারোটা বারোটা নয় আর সময় বেশি নেব না ভাই আগামীতে যদি আল্লাহ আবার হায়াতে রাখে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে বলবো আমরা নাকি বাসে নয় শেষ করে দিই জি আজান দেব ঘটনা শেষ করা তো সম্ভব হবে না যে পয়েন্ট শুনেন আমি যে প্রথমে যে বিষয়টি বলেছি একটা বিষয় বলব একটি বিষয় হলো যথাযথ জিব্রাহিল বলছেন যে সত্তর বছর ধরে মুসুল ধারে যে বৃষ্টি হয় সে বৃষ্টি কয় ফোটা হয় আমি জিব্রাহিল বলতে পারি কিন্তু তিন কাজের নেকে আমি জিব্রাহিল গণনা করতে পারি না নাম্বার এক জি বলবো জি আমি বলছি নাম্বার এক নাম্বার এক হল যে যুবক বয়সের এবাদত সুবাহন আল্লাহ বলেন একবারে তাকড়া বয়স যুবক অবস্থায় এবাদত করলে কত নেকি হয় জিব্রাহিল বনে শেষ করতে পারে না সুবাহন আল্লাহ বলেন দুই নাম্বার শীতকালে শীতকালে অজু করতে ঠান্ডা লাগে না গরম লাগে তো দাড়ি চাচাদের জন্য কষ্ট কম কিন্তু যাদের দাড়ি বেশি বড় কত কষ্ট এইভাবে দুই হাত দিয়ে পানি নিয়ে এইভাবে দাড়ি কচলায় তল দেওয়ার ওপর দিয়ে করে কি করে না বলেন তাহলে কষ্ট হয় না মজা লাগে এই জন্য জিব্রাহিল আমিন বলছেন যে শীতকালের অজুতে যখন কত নাকি হয় আমি জিব্রাহিল গণে শেষ করতে পারি না আর নাম্বার তিন বড় দিনের রোজা কোন দিনের বড় দিনের রোজা চোদ্দ বৈশাখের রোজা খুব ভালো লাগে নাকি কষ্ট লাগে না এ বড় দিনের রোজা করলে কত নাকি হয় জিব্রাহিল গণে শেষ করতে পারে না অতএব আসুন আমি আপনাদেরকে আল্লাহ যদি হায়াতে কোনো দিন বাঁচিয়ে রাখে অবশ্যই এই যে হজরত আলী হুসাইন যে বলছেন যে বাবা আমি মানি ইসলাম আল্লাহর কোরআন আর আমার নামার নানার সুন্না আমি আলীও মানি না আমি হজরত উমরও মানি না হজরত উমর বলছি যে ব্যাপার তো খারাপ তো বলছে আমি বিয়ে করতে পারি তবে এই মক্কা নগরীতে এই মেয়ে নয় এ মক্কা নগরীতে আমি হুসাইনের তিনটি প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারবে তার সাথে আমার বিবাহ হবে সুবান আল্লাহ বলেন এ তিনটি প্রশ্ন ওই মেয়েকে করবে হজরত উমর বলছেন আলী কি কি প্রশ্ন করবে তুমি কি জানো তো বলছেন না জানি না তা হজরত উমর বলছে যে বাবার এত ভেজালে ফেলে দিয়েছে তো বলছে কি প্রশ্ন করবে এখন বাড়ি যায় হজরত উমর বলছে মেরে আমি তো তোমাকে আগে বলেছি যে আমার ছেলে আবদুল্লাহর সাথে তোমার বিবাহ দিয়ে আমার পুত্র বোধও করিনি কিন্তু তুমি রাজি হলে না এখন তো তুমি ভেজা লেগে গেছে কি চিন্তা করেন আপনি কারণ জানলা আমাকে চালেবের কারাগার থেকে বারো বছর কারাবন্দি করে ছাড় দিয়েছেন পৌঁছেছেন আর আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ করাই দিয়েছেন 
আর আজকে আমি যে প্রশ্নের সম্মুখীন হব ইমাম হুসাইনের সে প্রশ্নের উত্তর আমি মহিলা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওই মহিলা কি ইমাম হুসাইনকে কোনোদিন দেখেছে ইমাম হুসাইন কি ওই মেয়েকে কোনোদিন দেখেছে তাহলে ইমাম হুসাইন কি প্রশ্ন করবে আর ওই মেয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সুহান আল্লাহ বলেন শেষ করা সম্ভব নয় আগামীতে দাওয়াত দিবেন তো নাকি জোর বলেন দিবেন তো দুশ্মনী করবেন না তো জি হ্যাঁ प्रश्न हल कम সুবান আল্লাহ বলেন এবার ওই মহিলা বলছে যে আমি তোমার মা ফাতেমাকে চিনি হজরত উমর ফারুক বলছেন ভেজাল লাগি গেল রে ও বলল যে আমার মা কেমন আর ও বলছে যে আমি ফাতেমাকে চিনি হজরত উমর বলছেন এ মেয়ে তুমি যে প্রশ্নের উত্তর উল্টা পাল্টা হয়ে গেল বলছে যে না আমি মিনিন খালিফাতুল মুসলিমিন বেহাদুবি মাফ করবেন উত্তর দিব আমি সাহায্য করবেন কে জোর বলেন কে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে যাব সাহায্য করবে কে আল্লাহ জোরে বলেন ইমাম হুসাই তোমার যেন তেন মহিলা নয় ফাতিমা তো সাইদা তুল নিশাই তোমার মা হল জান্নতের সর্দারণী ওই মহিলা তোমার মা ফাতিমা কত দামি মানুষ আমার মা বোনেরা একটু কাল লাগান তো দেখি ওই মা ফাতিমা কত দামি মানুষ আজকে আমরা তো মনে করেন যে ওই মহিলারা যারা স্বামীর সংসার করে স্বামীর সাথে কথায় কথায় টক বহস করি তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে যাই এরকম মহিলা আছে না নাই জোর বলেন আছে না নাই কিন্তু হজরতে ফাতিমাক হজরতে আলী ডাক দিয়ে একদিন বলল ফাতিমাক বাইরে থেকে এসেছি আমাকে অনেক পিপাসা লেগেছে এক গ্লাস পানি দাও তো দেখি এক গ্লাস পানি চাওয়ার পরে ফাতিমা ঘরের ভিতরে পানি খুঁজতে গিয়ে দেখে পানি সাস ডাক দিয়ে বলছেন ও স্বামী আপনি একটু দাঁড়ান আমি বাইরে থেকে পানি নিয়ে আসি এবার পানির জন্য হজরতে ফাতিমা বাইরে গেছেন সারাদিন হজরত আলীর ক্লান্ত শরীর ঘুমায় গেছেন পানি নিয়ে এসে দেখে আমার স্বামী আলী ঘুমায় গেছেন ওই হজরত আলীর শিহরে বসে বসে হজরতে ফাতিমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে গ্লাসের পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একবারে যখন মহজ জিন আজাম দিয়েছে ফজরের কোন আজান বলেন তো দেখি ফজরের যখন আজাম দিয়েছে তখন হজরত আলীর ঘুম ভেঙে গেছেন আর ওই সময় দেখে যে আমার স্ত্রী ফাতেমা ওই পানি নিয়ে আমার মাথার কিনারা দাঁড়ায় আছে আরে এখনকার মহিলারা কে যদি ভাত চান এই ভাত নিয়ে এসো তো বলছে খাইতে পারো না তুমি ঠিক না তো ঠিক ফজরের আজান আমি আপনাদেরকে এক কলে আজান শুনিয়ে শেষ করব ইনশাল্লাহ 